ஜூலை இருபத்தி ஒன்று முதல் தமிழகம் எங்கும் ஸ்ரீரெடி சத்யசாய் பிலிம்ஸ் பி நாகராஜா பெருமையுடன் வழங்கும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் வசந்த மாளிகை இசை கே வி மகாதேவன் இயக்கம் கே எஸ் பிரகாஷ் ராவ் ஹாய் திஸ் இஸ் நாட் ஸ்ரீராம் சி ஆஃப் கேனஸ்ட் இமிகிரேஷன் நான் கனடாவில் பஞ்சு வருஷமா இருக்கேன் ஐம் அ கவர்மெண்ட் ஆஃப் கனடா ரெகுலேட்டட் அண்ட் லைசன்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் ப்ரொஃபஷனல் மார்க்கெட்ல நிறைய ஃபேக் அண்ட் ஃப்ராட் அண்ட் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நீங்க உங்க மணி லூஸ் பண்ணக்கூடாது புக் கன்சல்டேஷன் வித் கேனக்ஸ் டாட் சி ஏ ஸ்லாஷ் செவிக்கு செம்ம மேட்டர் டேலோமீட்டர் வழங்கும் சாய் வித் சித்ரா சீசன் டூ வசந்த பாலனுடைய இயக்கத்தில் நீங்க உருவாக்கிய அரவான் திரைப்படம் எதனால வெற்றி பெறல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அரவான் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்குள்ள ஒரு படமாக இப்போ வந்திருக்குது அது இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் பில்லாம் பண்ண இன்னைக்கு ஓடிடி எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி தான் வேணும்னு சொல்கிறாங்க பட் நம்மகிட்ட அந்த மாதிரி படம் கையில் எல்லாம் போச்சு அன்றைக்கி எடுக்கும்போது அவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு இல்லை ஏன்னா நான் வந்து அவ்வளோ பீரியடை க்ரியேட் பண்ணி இன்றைக்கி ரஞ்சித் பண்ணுற தங்கலானில் வந்து என்ன ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கோ அது அந்த படத்துக்கு வந்திருக்கணும் அப்போது அந்த மாதிரி தான் நான் அந்த படத்தை பண்ணோம் அதில் வந்து ஆதி பசுபதி வசந்த பாலம் கடுமையாக கடுமையான உழைப்பாள் ஏதாவது அதுக்கு மேலே உழைக்கவே முடியாது உழைச்சார் நானே வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ண படம் அந்த படம் நான் ஆடியோ ரிலீஸில் வசந்த மாலனே போயிருக்கேன் ஒரு அசன்டேட்ரு மாதிரி எங்களோட வேலை பார்த்தார் ப்ரொடியூசர் அந்த தான் நம்ம கூடிய ஸ்பாட்டில் இருந்தோம் அவ்வளோ வெயில் அதே மாதிரி தன்சிகா ஆகட்டும் பசுபதி ஆகட்டும் இந்த ஆதியும் எல்லாம் கடுமையான வேலை கேமராமேன் எல்லோரும் பயங்கர ஒர்க் பண்ணாங்க அதில் வந்து அதில் வந்து நம்ம மியூ சிங்கர் கார்த்திக் மியூசிக் டேட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் பியூட்டிஃபுல்லாக சாங்ஸ் பண்ணார் ஆடியோ ரிலீஸ் வந்து ரஹ்மான் சார் வந்து பண்ணார் எனக்கு பெரிய கிஃப்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா சரோஜா ஆடியோ ரிலீஸும் ரஹ்மான் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு அரவான் ஆடியோ ரிலீஸும் அவர் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த ஆடியோ பற்றி அவ்வளோ ப்ரைஸ் பண்ணி பேசினார் ரஹ்மான் அந்தளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் படங்கள் அதுக்கு சரியாக வரல அவருக்கு அதே மாதிரி வந்து அரவானுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய இடைவெளி விட்டு திருப்பி நான் ஆரம்பித்த படம் கடவுள் இருக்காங்க குமார் ஜிவி பிரகாஷ் ராஜேஷ் டேரக்ஷனில் அதுவும் அப்படி தான் வந்து ஜிவி பிரகாஷ் வந்துச்சு ஒன்று அது ஸ்வீட்டஸ்ட் பாய் அதில் ஒன்றும் அதாவது அதை விட ப்ரொடக்ஷனுக்கு கோப்ரேட்டே பண்ண முடியாத அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமாக பண்ணுறது ஏழு மணினா ஆறு மணிக்கு வந்து கொந்துக்கிறது ஆமாம் அப்புறம் எதுவுமே எனக்கு டிவின்னு கூட கேட்குறது இல்லை ஏதாவது நம்மளாக போய் போகிறான்னா தான் எதாவது சாப்பிடுவது இல்லை எக்ஸ்ட்ரா டிமேண்ட்ஸ் அப்படின்றது எதுவுமே இல்லாத மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் பர்சன் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பழகிறக்கு ரொம்ப பேச மாட்டார் அளவாக பேசினாலும் அது தேவையானதை பேசிவிட்டு அழகாக கூப்பிடுவார் கோப்ரேஷன் தொத்து கூப்பிடும் அது வந்து இன்றைக்கி ஜிவி பிரகாஷ் வந்து ஜாம் ஜான் அப்படி ஷார்ட் டைமில் இவ்வளோ படம் பண்ணிட்டார்னா பண்ணது காரணம் வந்து அவ்வளோ ஒரு கோப்ரேஷன் எல்லா விதத்துலையுமே ஒரு மோடாக வந்து ஏ ஆஃப் பேமெண்ட்டு சௌரியங்கள் இது கொடு அதை கொடு அதை வாங்கி கொடு இது வாங்கி கொடு இங்கே ரூம் போடு அங்கே ரூம் போடு அந்த மாதிரிலாம் எந்த டிமாண்டுமே இல்லாத ஒரு ரொம்ப டவுட்டு எடுத்து பர்சன் ரொம்ப ஏன்னா அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் இன்றைக்கி வேறு மாதிரி இருந்தால் கூட அதையெல்லாம் காமிக்காமல் வந்து அந்த அந்த ஜிவி பிரதேசம் மியூசிக் டேட்டர்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நடிகனாக மட்டும் வந்து நீங்கள் நிற்கிறது அந்த அந்த இடத்துல அதை மட்டும் செய்கிறது மியூசிக் டேட்டராக போனீங்கன்னா அங்கே அதை மட்டும் செய்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் எது கேட்டாலும் சரிங்க இன்றைக்கி அவருடைய வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி யுவன் மாதிரியே எதாவது ஓகே இது ஓகே அதுனா அது ஓகே இது வேண்டாமா வேண்டாம் அது வேண்டாம் வச்சுக்கலாமா இல்லை இல்லை இதுதான் அது இல்லவே இல்லை அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா பண்ணார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஜிவியோட ஒர்க் பண்ணதை பற்றி அதே மாதிரி வந்து ராஜேஷ் கூட இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டேரக்டர் அது அது சொன்ன சில இந்த காமெடியாக பண்ணுங்கள் சில நேரத்துக்கு படங்கள் கை கொடுக்கும் சில அது கொடுக்காம போய்டும் அந்த மாதிரி தானே தவிர மற்றபடி வந்து ரொம்ப ப்ரொடக்ஷன் கான்சியஸோடு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு அனுபவமான டேரக்டர் அவரோட ஒர்க் பண்ண நம்ம அதில் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதில் அதே மாதிரி வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெமுனு கணேசன் சொல்லி ராஜன் ஒர்க் படம் பண்ணேன் நான் வந்து என்னோடய கேரியர்லேயே எனக்கு ரொம்ப மன நிறைவை தந்த படம் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு மெமரி நஷ்டத்து கொடுத்தா கூட ஒரு படமாக இன்றைக்கி நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மன நிறைவை தந்த படம் அது அந்த படத்தோட டேரக்டர் கண்டிப்பாக இல் கம் பேக் வித் சம் குட் ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டேரக்டர் அவன் அவனுக்கு வந்து கரெக்டாக இளவரசு அவருக்கு படம்
அப்போ எனக்கு சீரியஸில் என்ன பெரிய தேட்டர் ஓனர்ஸில் என்ன அட்வைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அட்வைஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து படமே இல்லை பிரேக் ஆகிருக்கு நீ ரிலீஸ் பண்ண முந்நூற்றம்பது தேட்டர் நல்ல தேட்டரே உனக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா வந்து செவ்வாய்க்கிழமை ஓப்பன் ஆகிடுச்சு தேட்டரு செவ்வாய் புதன் வேலைக்கு படம் இல்லை வெள்ளிக்கிழமை நீங்கள் போட்டு எல்லோரும் போட்டுருவாங்கண்ணா நமக்கு எல்லா சென்டர் கிடைக்கிது அப்படின்னு போட்டால் பட் மக்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரைக் முடிஞ்சிச்சா தேட்டர் ஓப்பன் ஆச்சானே தெரியாத மாதிரி இருக்குது அப்புறம் நம்ம உடைய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கான ஒரு ஓப்பனிங் கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தால் அந்த ஒரு வாரத்துக்கு மேலே அது தாங்கலையும் போது இந்த ரெண்டு வாரம் க்ளோஸ் ஆனதெல்லாம் வெயிட் பண்ண படம் எல்லாம் பின்னாடி ஹெவியாக வந்து ப்ரெஷர் ஆனோன்னே முதல் வாரத்திலே தூக்கி விட்டாங்க போயிடுச்சு பட் இன்னும் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் பார்த்துட்டு ஆமேசானில் பார்த்துட்டு கிளாங்கி டிவியில் பார்த்துட்டு எவ்வளோ பேர் அந்த படத்தை பற்றி என்ட்ட கேட்குறாங்கன்னு அளவே இல்லை இன்றைக்கி வந்து ரீசெண்டாக தெலுங்குலேருந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ டேரக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த இந்த படத்தை பார்த்தேன் வீடியோ காலில் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு டாப் லெவலில் இருக்கிற ஹீரோ கூட்டு நீங்கள் வந்து கதை சொல்லணும் எனக்கு நாங்கள் படம் பண்ணுறேன்னு அவனை பைட்ரா போட்டு போயிருக்கு அப்படி டேரக்டர் சூப்பர் அந்த பெரிய ஹீரோட அனவுன்ஸ்மெண்ட் கூட அவன் சீக்கிரம் வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படம் சார் அதர்வா ஆகட்டும் எல்லா ஹீரோயின்ஸும் ரஜினா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் எல்லாமே பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணாங்க அது மயில்சாமி ரொம்ப அழகான ரோல் ஒன் பண்ணியிருந்தான் பியூட்டிஃபுல் பர்சன் அவன் அவனை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்ச படம் சார் அது வந்து என்ன பண்ணுறேன் இது ஏதோ வந்து படம் பார்த்துக்கு வந்து ஒரு ஷோ போடுறேன் படம் பார்த்து நூறு பேருமே சூப்பர் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த படத்தை நான் வந்து தைரியமாக ஓன் ரிலீஸ் பண்ணேன் ஒரு பெரிய லெவலில் அவங்களுக்கு ஒரு நஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் கூட ஒரு இமான் மியூசிக் பியூட்டிஃபுல்லாக சாங் பண்ணி கொடுத்தார் மன நிறைவே தந்த படம் தான் அது ஓகே க அப்படி லாபம் நஷ்டம் இருக்குது தான் செய்யும் அதேமாரி ஏன் இப்படி ஒரு படம் எடுத்தோன்னு நம்ம கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கெல்லாம் இல்லை அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல படம் அது என்றைக்கி இருந்தாலும் பெறக்கூட அது எனக்கே ஒரு நாளைக்கு அது சௌரியமாக இருக்கும்போது ஒரு நல்ல ஸ்கேலில் அது ஹிந்தியில் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் அது நல்ல ஒரு ஒரு மூணு ஹீரோயினோட ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடைச்சா ஹிந்தியில் ஒரு பெரிய படம் தான் அது அது பண்ணலாம் அதனால் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிற படம் வந்து படம் ரெடி ரெடி ஃபார் ரிலீஸ் இப்போது அக்னி சிறகுகள் விஜய் ஆண்டனி அருண் விஜய் நவீன் டேரக் மூட படம் நவீன் டேரக்ஷன் நவீன் அப்படி தான் ஒரு பயங்கரமான வந்து ஒரு ஒர்க்காலிக் அவனுக்கு வேலை வேலை வெறி பிடிச்ச மாதிரி வேலை செய்கிறவன் நல்ல க்ரியேட்டர் படித்த பையன் கண்டிப்பாக வந்து அடுத்தது பெரிய படம் ஒன்று பிளான் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதுவும் பண்ணுவோம் இந்த படமும் ரிலீஸ் ஆகி அவங்களுக்கு நல்ல பேர் கொடுக்கும் படம் வந்து நான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்னுடைய பிஸ்னஸ் கமிட்மெண்ட்ஸ்க்காக ஹோப்ஃபுல்லி பை ஆகஸ்ட் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த படமும் ஒரு படம் அதே மாதிரி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அருண் விஜய் அந்த மாதிரிலாம் வந்து உழைக்கிற காலை இல்லையே அந்த மாதிரி ஹெல்த்து மெயின்டைன் பண்ணுற காலை இல்லை எக்ஸ்ட்ரா நிறையா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி அருண் விஜய் ரொம்ப நாள் பண்ணிருக்கேன் சேம் டைம் வந்து விஜய் ஆண்டனி வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு விஜயாந்த் சார் மாதிரி பார்க்குறேன் நான் விஜய் ஆண்டனி அவ்வளவு ஒரு கோப்ரேட்டிவ் இப்போ நீங்கள் வேலை செய்யும்போது இப்போ ஜிவி பிரகாஷ் ஆகட்டும் மொத்தம் எல்லாருமே கோப்ரேட்டிவாக இருந்தால் கூட இதோட கோப்ரேஷன் அவ்வளோ இன்னும் இன்னும் மோசம் அதாவது எங்காவது ஷூட்டிங் போனால் வந்து சார் இந்த ஊரில் நான் கேரவன்லாம் வைக்காதீங்க சார் இது வேஸ்ட்டு நான் அப்படி ஓரமாக கொண்டுக்கிறேன்னு அவரே அந்த கேரவனை கட் பண்ணிட்டு போய் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு ஓரமாக வந்துட்டு பெஞ்ச் இருந்து நாங்கள் வந்துக்கிற கேரக்டர் அந்த ப்ரொடக்ஷன் கான்சியஸை முன்னாடியே கொண்டு வந்துடுது சார் நாளைக்கு எனக்கு வந்து என்ன அனாவசியமாக வந்து அசன்ஸ் எதாவது கேட்டால் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க சார் எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை சார் நான் ஊர்லேருந்து முறுக்கு சுண்டெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதை நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அவராகவே அவரை பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு இது எது கொடுங்க போதும் இது வேண்டாம் அந்த மாதிரி சார் எல்லோரும் இருக்கிற ஒரு லார்ஜ் சாதாரண ரூம் போதும் சார் எனக்கு என்னை விட்டு தனியாக ஒரு ஹோட்டலில் போட்டு ஒதுக்கிறாதீங்க நான் இங்கேயே இருக்கேன் எல்லோரும் கூட இப்படி எல்லா இடத்துலையுமே இறங்கி 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 வந்துகிட்டே இருக்கார் அவர் இன்றைக்கி என்னுடைய படம் வியாபாரத்துலேருந்து ப்ரொமோஷன்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் அவர் மேலே கேட்டுட்டு இருக்காரு சரி இது இங்கே பேசிடல சார் நான் பேசியிருக்கேன் சார் நான் விற்று கொடுக்குறேன் சார் இது பண்ணலாம் சார் அது பண்ணலாம் சார் எனக்கு இந்த படம் வரணும் சார் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ காசு விஷயத்தில் இல்லை இல்லை அப்படிலாம் இல்லை சார் நான் முதல்ல வாங்கிக்கிறேன் இப்படி வந்து ஒரு ஸ்பாட்டில் வந்துட்டு சார் முதல்ல நீங்கள் அருண் விஜய் முடிச்சுருங்க சார் நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாரு பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் அவர் முதல்ல முடிக்கிட்டோம் சார் படம் ஏன் படம் சார் அதுக்கப்புறம் தான் அருண் விஜய்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதனால் வந்து நான் வெயிட் பண்ணுறேன் முதல் ஷாட்டெல்லாம் அவருக்கு எடுங்க அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் எப்பவும்
அதனால் வந்து சரி நம்ம ஒன்று செய்வோம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கே யார் இப்போ பிரதாம கணை யார் இருக்கேன்னா பரதராஜா சார் இருக்காருனா அவருடைய தலைமையில் ஒரு சங்கத்தை ஃபார்ம் பண்ணி நாம் வந்து படம் எடுக்கிறவங்களுக்கு எடுத்துட்டுருக்கிறவங்களுக்கு சர்வீஸ் அவ்வளோதான் மற்றபடி நாம் வந்து எந்த விதமான ஃப்ரீ ஏன்னா நம்மளுடைய எதுவும் ஃபண்ட்ஸ் இல்லை நம்ம எதுவும் ஃப்ரீ சர்வீஸ் உதவி வேறதும் செய்ய முடியாது வர்றவங்களுக்கு ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இங்கே ஒரு டைட்டில் இது படம் சென்சார் ஹெல்ப் பண்ணுறது உங்களுக்கு எதாவது சின்ன சின்ன டிஸ்பூட்ஸ் வரும்போது தீர்த்து வைக்கிறது உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் டவுட்டில் இருந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணுறது எனக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பிரச்சனை சார் அந்த டெக்னீஷனோட பிரச்சனை அவர் இது மாதிரி மாதிரி சரி இதை மாற்றி கொடுக்கலாம் நம்ம பேசலாம் இது ஃபெப்சியோட ஒரு இஷ்யூ பிரச்சனை நடிகரோட ஒரு இஷ்யூ பேசலாம் இப்படி எல்லாமே நாங்கள் ஓவர் த ஃபோனில் பேசி 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 பேசியே சால்வ் பண்ணி ஒரு ஈஸியான ஒரு அசோசியேஷனாக ரன் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஒரு நான் ஆறு மாதம் கூட எலெக்ஷன் வச்சு நாங்கள்லாம் ஒன்றா கூட்டுறோம் இந்த பாடி எல்லாம் இது எல்லா இது எலெக்ஷன் முடிஞ்சுது இவ்வளோ தான் இப்படி ஒரு சிம்பிளாக வச்சுக்கிறோம் இதை கொஞ்சம் இது ஒரு பெரிய ஒரு போட்டிக்குரிய இடமாவோ சண்டை போடுறதுக்கான இடமாவோ எல்லாமே படம் எடுத்துகிட்ருக்கிறவனுடைய அவசியமான தேவை என்னவோ அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை மட்டும் தீர்த்துக்கிட்டு போகிறது தான் இந்த அசோசியேஷன் பட் எங்களுடைய தாய் அமைப்பான தயாரிப்பாளர் திரைப்பட தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை அது பெரிய பாடி அங்கே ஆயிரத்தி நானூறு பேர் இருக்காங்க அங்கே எல்லாத்துக்கும் வந்து இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கணும் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணணும் சீனியர் ப்ரொடியூசர்ஸ் பார்க்கணும் அப்புறம் பொங்கல் தீபாவளி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட் பண்ணணும் இது எல்லாமே அது அந்த சங்கம் அந்த மரபுகளோடு பழகிடுச்சு அதில் ஒர்க் லோடு ரொம்ப ஹெவி அதுக்கான ஃபண்ட்ஸ் ரிக்குயர்மெண்ட் வேறு நம்ம தான் அப்படி கிடையாது நாங்கள் ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டு மட்டும் வாங்கி எங்களுக்கு என்ன ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் அதை மட்டும் தான் வாங்குகிறோம் இதுக்கு மேலே நிறைய இந்த க சங்கத்துக்கு சேர்த்து வைக்கணுன்ற அவசியம் எதுவுமே இல்லை மாதம் பண்ணால் எங்களுக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா செலவானால் அதுக்கு காசு வந்தால் போதும் அந்த அளவோடு செஞ்சுட்ருக்கோம் இந்த சங்க மெம்பர்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதையும் தீர்த்து வச்சுட்டு போயிட்டுருக்கோம் பட் ஆல்வேஸ் வந்து மதர் பாடி அப்படின்ற அமைப்பில் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோடு நம்ம ஒன்றா இணைஞ்சு தான் ட்ராவல் பண்ணுறோம் நம்ம எது சொன்னாலும் அவங்க கோப்ரேட் பண்ணுறதும் அவங்க எந்த விஷயம் சொன்னாலும் நாம் கோப்ரேட் பண்ணுறது இன்றைக்கு வரைக்கும் அது திறந்துட்டுருக்கு விவசாய பேச்சுவார்த்தையிலேருந்து எல்லாமே போயிட்டுருக்கு ஒரு தவணை அமைப்பில் ஒரு ஒரு அவசர காலத்துக்கு எமர்ஜென்சிக்காக ஓப்பன் பண்ணணும் அதை அதை கலைச்சிட்டு போக முடியாதுனால நம்ம அதை அதை தொடர்ந்து அது ஒரு பேரல் அமைப்பாக நடத்துகிறோம் பட் அது எந்த விதத்தில் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மற்ற எந்த அசோசியேஷனும் இடையூறாக இல்லாத அளவுக்கு அதுக்கான வேலையை மட்டும் தான் அது பார்க்கும் அது புது வேலைகளில் போய் எங்கள் சங்கம் எதுலேயுமே தலையிடாது நீ இதையே செஞ்சு அதையே செஞ்சுன்றது நாங்கள் போக போகிறது இல்லை என்ன இருக்கோ அதோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் தீர்த்து வச்ச பிரச்சனைகள் மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள்னு எதாவது சொல்லலாம் இல்லை தீர்த்து வச்சா சார் அது எப்படி வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் டேட்டு பிரச்சனை வரும் இப்போ ஒரு ஒரு மாநாடல் ஒரு இஷ்யூ வரும் மேஜராக ஒரு இஷ்யூ வரும் அது கூட்டு குறை வச்சு அப்படியே இன்சைட் த்ரூவுமே முடிச்சிடும் இது வெளியவே பேச மாட்டோம் இப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததாகவும் சொல்ல மாட்டோம் தீர்த்து வச்சதாகவும் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் இப்போ எல்லாம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லோரும் வருவாங்க எல்லோரும் வந்து பேசியிருப்பாங்க இது எதுக்கு இப்போ இதில் இதில் வந்து இப்போ இதை பற்றி பேச போனோம்னு என்ன ஆகும் இவர் தப்பா அவர் தப்பான்னு ஒரு டிபேட் வரும் இது ப்ரொடியூசர் தப்பா டேரக்டர் தப்பா ஹீரோ தப்பான்னு அந்த எல்லாம் எதுவுமே இல்லை நாங்கள் அதை பேசி முடிச்சிட்டோம் ஏன்னா உட்கார்றது எல்லாருமே ஒரு தரமான ஆட்கள் எல்லாத்த ஒத்துரு எல்லாருமே அந்த பழகிற ஆட்களாக இருப்பாங்க இப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு இப்போ ஒருத்தர் வராருன்னா அவங்களுக்கு நாலு பேர் தெரிஞ்சவங்களாக இருப்பாங்க புதுசு புதுசாக யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை அதனால் வந்து அதை அவங்க அவங்க பேசும்போது சில நேரத்துக்கு கட்டுப்பட வேண்டி வரும் அவங்களும் சரி எல்லாம் இருக்கிறாரு எல்லாம் பெரியவங்களாம் இருக்காங்களே இண்டஸ்ட்ரியில் படம் பண்ணுவோம் முக்கியமானவங்களாம் இருக்காங்களே சொன்னால் கேட்டுக்கோமே அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கிறனால ரொம்ப பெரிய தர்க்கத்துக்கு எதுவுமே போகல எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கூப்பிட்டு பேசினா குறைச்சி பேசினா ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணிநேரம் எல்லாம் முடிஞ்ச ஒரு விஷயமாகவே நடந்துச்சு படங்கள் நடக்கும்போது வர ஒரு டேட்ஸ் இஷ்யூஸு பேமெண்ட் இஷ்யூஸு இந்த மாதிரி ஃபெப்சியோட இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் தான் வரும் அதெல்லாம் அப்பப்போ பேசி சால்வ் பண்ணுவோம் பொதுவாக படங்களுடைய தயாரிப்பு செலவு அப்படின்றது முன்னே வந்து ஒரு பதினஞ்சு கோடி இருபது கோடியில் இருந்தது நூறு இரநூறு முந்நூறு நானூறு அப்படின்னு பெருகி இருக்குது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இது வளர்ச்சியாக பல்ஜான்னு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது எனக்கு இது வீக்கமாக கால் வீங்கிருச்சா கால் வளர்ந்துருச்சா அது வீங்கிருச்சான்ற மாதிரி இது வந்து வெறும் ஓடிடியை மட்டுமே நம்பி இது அப்படி பெருசாக இருக்குது இது இப்படியே சஸ்டைன் ஆகிட்டால் ரொம்ப சந்தோஷம் அல்லது இதுக்கு மேலே வளர்ந்துட்டாலும் நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்றைக்கா ஒரு நாளைக்கு அவங்க இல்லைன்னு சொன்னால் இது மொத்தம் அப்படியே ஸ்லாஷ் டவுன் ஆகும் டோட்டலாக ஏன்னா ஒரு வாட்டி அந்த கால மாற்றங்கள் நடந்து ஒரு ஒரு பரிண
இது இருக்குது அந்த அதுக்கு முன்னாடி டாடா ஒன்று கிட்ட இவ்வளோ தான் இப்போ இந்த வருஷம் இந்த ஒரு ஆறு மாதம் பற்றி நல்லது இனிமேல் இன்னொரு மூணு வரும் நீங்கள் ஒரு இரநூறு சின்ன படம் எடுத்துகிட்டு பத்து ஓடுச்சுன்னு சொல்கிறதுல இது எப்படி இது ஸ்கேல் பண்ணுறதுன்னு தெரியல மாதிரி பெரிய படங்களும் வந்து இன்னுமே அதிகமாக தேட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ஓடிடியில் வருதுன்றதுனாலேயும் நிறைய பேர் பார்க்காமல் இருக்காங்க காரணம் வந்து தேட்டருக்கு போகிறதுடைய கஷ்டம் காசு அது அதோடய பட்ஜெட் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாதவங்க இன்றைக்கி ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸில் போய் ஒரு நாலு பேர் கொண்ட ஃபேமிலி படம் பார்த்துட்டு வந்தால் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆகிடுது ஈஸி ஏன்னா அங்கெல்லாம் கேன்டீன் வைக்கிறதுல அங்கே ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் டிஸ்பிளே வைக்கிறாங்க அதில் போய் குழந்தைகளோட தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்து அதை சமாளித்து மீட்டு கொண்டு வந்து பார்க்கிங் கொடுத்து காசு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி வர்றதுக்குள்ளே பெரிய செலவாகுது அதனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது காரணம் சொல்லி அவாய்ட் பண்ணி இந்த முப்பது நாளில் வந்துருதே அப்படின்னு ஒரு தாக்கம் ஒன்று இருக்குது அது அந்த முப்பது நாளுங்கிறது வந்து நாற்பத்தஞ்சி நாளாக மாற்றணும்னு கூட நாங்கள் எல்லோரும் டிமாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுவும் நடக்கணும் கொஞ்சம் இவ்வளோ நாள் இருக்கா சரி போயிடுவோமே அப்படின்னு நினைக்கணும் இல்லாட்டி தேட்டர் தேட்டர் ரெவென்யூ தான் சார் நம்மளுக்கு முக்கியம் அது அது வரலைனா நம்ம வந்து இந்த சினிமாவை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்குறதுனே தெரியாது ஏன்னா பெரிய படங்கள் மட்டும்தான் ஓடும் சின்ன படங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணி அவங்க ஓடிட்டியில் பார்த்துக்குவாங்கனா அப்புறம் இப்படி தான் எடுத்து சின்ன படத்தை சின்ன படத்தை ஓடிட்டி வாங்கிறது இல்லை சின்ன படம் தேட்டரில் ஓடாது அப்புறம் எப்படி இது இந்த இந்த தொழில் நிலைக்கிறது ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸை ஓடிடி என்று சேட்டலைட் வாங்க மாட்டாங்க பெருசு தான் வாங்குவாங்கண்ணா அப்போ சின்னதுக்கு ஆடியன்ஸ் தேட்டருக்கு வரமாட்டாங்கண்ணா இந்த இந்த சிக்டார் படம் இல்லைனா இண்டஸ்ட்ரியே பிழைக்காது நீங்கள் வந்து இரநூத்தம்பது படம் வருஷத்துக்கு தயாராகிச்சுன்னா இரநூறு இரநூறு படம் சின்ன படம் இரநூறு படத்தில் பத்து படம் ஜெயித்து அந்த பத்தை வாங்கி வாங்கி அவங்க நூற்றி தொண்ணூறு எங்கே போகிறது அதில் ஒரு நூறை காப்பாற்றினா தான் இந்த சினிமா திருப்பியும் சர்வை ஆகும் இல்லாட்டி எல்லோரும் அழிஞ்சு அழிஞ்சு போயிட்டே இருப்போம் அப்புறம் ஒரு எவ்வளோக்கு அப்புறம் வேலை வேலை செய்கிற டெக்னீஷியன் இருப்போம் படம் இருக்காது இப்போ முன்னாடியெல்லாம் சேட்டலைட் விற்றுடும் நாங்கள் சன் டிவியில் பேசிட்டோம் விஜி டிவியில் பேசிட்டோம்னு சொல்லி எல்லா ஆளும் கிளம்பி வருவானுங்க என் மாதிரி இப்போது நாங்கள் அமேசானில் பேசிட்டோம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பேசிட்டோம் ஹாட்ஸ்டாரில் பேசிட்டோன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எல்லோரும் வந்து கிளம்பி வர்றாங்க அந்த மாதிரிலாம் யாருக்கு எந்த படம் விற்கிறது கிடையாது எந்த படம் வந்து சேல்ஸ் கிடையாது மீடியம் பட்ஜெட் படங்களை வந்து கண் கண்ணெடுத்தும் பார்க்குறது கிடையாது அந்த மீடியம் பட்ஜெட் படமே யாருக்கு வைக்கணும் பெரிய படம் எடுக்கிற தயாரிப்பவர்களே ஒரு சின்ன படம் எடுக்கும்போது காம்பினேஷன் போட்டு விற்கிறதுக்கு தான் வந்து ஓடிடி இன்றைக்கி முடியுதே தவிர நேரடியாக வந்து சின்ன படத்தை நம்ம விற்க முடியாது மீடியம் படத்தையும் விற்க முடியாது அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு ட்ரேடில் தான் இருக்குது இப்போது இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல சூழ்நிலையாக இல்லை எல்லா படங்களுக்கும் பெரிய படங்களுக்கான பொற்காலமாக இருக்குது அதில் மாற்றம் இல்லை இருபது கோடி முப்பது கோடி நம்ம சேட்டலைட் விற்றுருந்தெல்லாம் போய்ட்டு இன்னைக்கு நூற்றம்பது கோடிக்கு டிஜிட்டல் சேட்டலைட் விற்கும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராடக்ட் இரநூறு தானாயிடுச்சு அதுக்கான சம்பளங்களும் ஏறிடுச்சு இப்போ நம்மளும் பேன் இண்டியா ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறையா பட்ஜெட் செலவு பண்ணி பண்ணுறோம் இப்போ அது எல்லா ஸ்டேட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு அது பெரிய படங்கள் ப்ரூவ் ஆகிட்டே வருது அந்த பக்கம் பாகுவலியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே பொன்னியின் செல்வன்லேருந்து கேஜிஎஃப்லேருந்து எல்லாமே வேறு லெவலில் ட்ரெண்டிங் பண்ணிட்டு வருது ரெவன்யூவில் மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ்க்கான ஸ்பேஸ் கிடச்சா மட்டும்தான் இண்டஸ்ட்ரி சர்வே ஆகும் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி சர்வே ஆகிறது வந்து இரநூறு சின்ன படங்கள் வச்சுட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது மொத்த தொழிலாளர்களும் அமைப்புகளும் வேலைகளும் எல்லாமே அது போச்சுன்னா அது எல்லாம் கஷ்டப்படும் அது மாதிரி வந்து இந்த மீடியம் பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கிறதுக்கான இன்னும் கொஞ்சம் சேனல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் உள்ளே வந்தாங்கன்னா நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ளே வந்து நிறைய ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் உள்ளே வந்துச்சுன்னா இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சினிமா இதில் நீங்கள் இருக்கிற பல புகைப்படங்கள் இருக்குது இந்த புகைப்படங்களை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நினைவு வருதோ அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் தாலாட்டு போடவா ஷூட்டிங் ஊட்டியில் நடக்குது செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் என் பர்த்டே அன்னைக்கு ஸோ அன்னைக்கு வந்து பார்த்திபன் குஷ்பு சம்பளம் மிகப்பெரிய லெவலில் உயர்ந்த நிலை இல்லைங்க பல நடிகர்கள் வந்து தேவையான ஒத்துழைப்பு தரதில்லை அப்படின்ட்டு தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலேயே தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க ஆமாம் இந்த சூழ்நிலை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை சார் அது வந்து சொன்னேன் அது கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது அதுக்கு வந்து அமைப்புகள் வந்து பலமாக இருக்கும் அது தயாரிப்பாளர்களாக இருக்கட்டும் நடிகர்களாகட்டும் எல்லாருமே வந்து ஒரு சுயநலம் இல்லாமல் மூன்று வருஷத்துக்கு